ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு என்னென்னா அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியில் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் கிரேட்டர் சிஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டம் மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வைட்டலான இது இருந்தால் தான் நம்ம பாடியை சர்வே ஆகும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சிஸ்டம் அதுதான் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தட் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் பிளட் டிசீஸ் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்ருப்போம் கார்டியோஸ்கர் சிஸ்டம்ங்கிறது மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து ஹார்ட்டை பற்றின ஸ்டடி அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் பட் வெறும் ஹார்ட் கிடையாது ஹார்ட் அண்ட் பிளட் டிசீஸ் ஹார்ட்டு அப்புறம் ஹார்ட்லேருந்து சப்ளை ஆகக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பிளட் டிசீஸ் இது ரெண்டும் சேர்த்து படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கார்டியோஸ்கர் சிஸ்டம் ஸோ இது அதோட இந்த கிளாஸில் நம்ம அதோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட மெயின் இந்த கார்டியோஸ்கர் சிஸ்டம் என்ன தான் பண்ணுது இப்போ போன்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுது கவரிங் பண்ணுது ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கார்டியோஸ்கர் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் பம்ப்ஸ் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் டு ஆல் ஓவர் த பாடி நம்ம பாடியில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஷ்யூஸ்க்கும் பிளட் வந்து சப்ளை ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணி விடுறது ஸோ நாம் எப்படி கீழே இருக்கிற வாட்டர் மேலே பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பம்ப்பு யூஸ் பண்ணி இப்படி அழுத்தும் போது ப்ரெஷரில் மேலே போகுதோ அதே மாதிரி தான் பிளட்டு வந்து ஒரு ப்ரெஷரில் எல்லா டிஷ்யூக்கும் பா போகுது அந்த ப்ரெஷர் வந்து எந்த பம்ப்னால் எதுனால ஏற்படுதுன்னா ஹார்ட்னால ஏற்படுது ஹார்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஹார்ட்டுக்குள்ளே பிளட்டு வரும் வந்ததுக்கப்புறம் அதை போட்டு அமுக்கும் அதனால் உள்ளே இருக்கிற பிளட்டு வந்து ப்ரெஷர் தாங்காமல் அங்கே இருக்கிற பிளட் டிசீஸ் மூலிமா அப்படியே எல்லா டிஷ்யூக்கும் பரவும் இப்போ இங்கே இங்கே பிளட் இருக்குது இந்த இடத்துல பிளட் இருக்குது நம்ம கால் நுனியில் பிளட் இருக்குது அப்புறம் நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸில் பிளட் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் பிளட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் வந்து ஹார்ட்டு தான் ஸோ பம்பிங் ஆஃப் பிளட் பட் அதுதான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பிங் பண்ணுற பிளட் வந்து என்ன பண்ணுது நமக்கு அது என்னென்ன கொடுக்குதோ அது எல்லாமே ஆக் ஹார்ட்னால தான் ஸோ மெயினாக பிளட்டில் ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் பிளட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின்குள்ளார் தான் ஆக்சிஜன் வந்து உள்ளே செட் ஆகிருக்கும் அதுதான் சைட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸோ அங்கேருந்து ஆக்சிஜன் வந்து எல்லா டிஷ்யூக்கும் போய் சேரும் ஸோ இது எதனால் அந்த பிளட்டு வந்து போகிறதுனால தான் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்டெரக்ட் ஆர்கனாக ஹார் ஹார்ட் இருக்குது இதே மாதிரி டிஷ்யூஸில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்ஸான கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லை அதர் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் டிஷ்யூஸ்லேருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா அது வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அதுக்கும் வந்து ஹார்ட் தேவை அதாவது வெளியே எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட பிளட்டு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மாதிரி அதாவது ஓகே நான் ஹெட்டுலேருந்து நான் அங்கே போகணும் ஸோ என்னை ட்ராப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளட்டில் அது வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துடும் அந்த பிளட்டு மூலிமா அது எங்கே போகணுமோ அங்கே போயிட்டு அது எங்கே எங்கே வேணாலும் இருக்கணும் ஹார்ட்டு லங்ஸ் லிவர் கிட்னி எங்கே வேணாலும் இருக்கணும் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக கிட்னிக்கு போய் கிட்னிக்கு தெரிமினேட் ஆகும் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி தான் பிளட் அந்த பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணுறது தான் ஹார்ட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் அது மூலிமா ஆக்சிஜன் சப்ளை அதாவது ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட் வந்து வேகமாக பம்ப் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பணும் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நார்மலாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி இல்லை இல்லை ஜெனரேஷன் ஆகி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹார்ட்டு தான் ஸோ ஹார்ட்டு தான் பிளட் ப்ரெஷரை உருவாக்குது அது தான் பிளட் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுது பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் அங்கே வர பிளட் ப்ரெஷர்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி பிளட் ப்ரெஷரை நார்மல் கொண்டு வரும் இதே பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிற டைமில் பெல் பிளட் செல்ஸை சுருக்கி அதாவது கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அந்த பிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதும் ஜெனரேட் பண்ணுறதும் ஹார்ட்டு தான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து ஹார்ட்டோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஹார்ட்டோட அனாட்டமிக்கலாம் போகலாம் ஸோ ஹார்ட் அனாட்டமி ஹார்ட்டோட அனாட்டமி பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கையை இப்படி மடக்கி வச்சுருந்தோம்னா நம்ம கை எவ்வளோ சைஸில் இருக்கோ அந்த சைஸில் தான் ஹார்ட் இருக்கும் அதாவது இட் இஸ் அ சைஸ் ஆஃப் அ பர்சன்ஸ் ஃபிஸ்ட் ஸோ சைஸ் வந்து அந்த சைஸில் இருக்கும் அண்ட் இதோட ஷேப்
அவுட்டரில் இருக்க பேர் பெரிகார்டியம் ஸோ பெரினாலே என்னது அவுட் சைட்னு அர்த்தம் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பெரிமீட்டர் அப்படின்ட்டு பெரிமீட்டர்னால் அவுட் சைட் ஸோ அந்த அவுட்டரில் இருக்க பேர் பெரிகார்டியம் தென் மிடில் லேயர் ஒன்று இருக்குது மிடில் லேயரில் தான் அந்த ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசில்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் மிடில் லேயருக்கு பேர் மயோகார்டியம் சொல்லுவாங்க மயோ மீன்ஸ் மசில் ஸோ ஸோ நிறைய மசில்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் மசில்ஸில் மூணு ம மூணு டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்கும் ஸ்மூத் மசில் கார்டியாக் மசில் ஸ்கிரெட்டல் மசில் அதில் கார்டியாக் மசில்ங்கிறது ஹார்ட்டில் மட்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய மசில் அந்த மசில் தான் இந்த மயோகார்டியம் லேயரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதாவது மிடில் லேயர் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது லேயர் எண்டோ கார்டியம் எண்டோ மீன்ஸ் இன்சைட் இல்லை வித்தின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எண்டோ கார்டியம் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் ஹார்ட் வாலோட இன்னர் லேர்னு அர்த்தம் அதாவது ஹார்ட்டோட வால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவுட்டர் லேயர் பெரிகார்டியம் தென் மயோகார்டியம் தென் எண்டோ கார்டியம் இந்த மாதிரி மூணு லேயர் இருக்குது இதில் பெரிகார்டியமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பெரிகார்டியம் வந்து ஒரு டபுள் லேயர்டு வால் ஸோ அதில் ரெண்டு லேயர் இருக்கும் விசைரல் பெரிகார்டியம் ஒன்று இருக்கும் தென் பரைட்டல் பெரிகார்டியம் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் விசைரல் பெரிகார்டியத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எண்டோ கார்டி சாரி எப்பிகார்டியம்னு சொல்லுவாங்க விசைரல் பெரிகார்டியம் இஸ் ஆல்சோ மானஸ் எப்பிகார்டியம் தென் இன்னொன்று பரைட்டல் பெரிகார்டியம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதாவது பெரிகார்டியம் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆனால் அதில் ரெண்டு லேயர் இருக்கும் அதில் எந்த லேயர் அவுட் சைடில் இருக்கும்னா பரைட்டல் பெரிகார்டியம் உள்ள இருக்கிற லேயர் தான் விசேரல் பெரிகார்டியம் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஸோ ஹார்ட்டில் என்னென்ன சேம்பர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சேம்பர் இருக்குது இதே நம்ம ஸ்கூல் லெவல்லேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம் ரைட் சைடு ரெண்டு சேம்பர் இருக்கும் ரைட் ஏட்ரியம் விச் இஸ் ஆன் த அப்பர் சைட் ரைட் வெண்ட்ரிகல் விச் இஸ் ஆன் த லோயர் சைட் தென் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு ஏட் ரெண்டு சேம்பர்ஸ் இருக்குது ஆன் த அப்பர் சைடு லெஃப்ட் ஏட்ரியம் லோயர் சைடு லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகல் ஸோ டோட்டலாக நாலு ரைட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ரைட் வெண்ட்ரிகல் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகல் இதில் ஏட்ரியம் அப்படிங்கிறது போத் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ரெண்டுமே இட் ரிசீவ்ஸ் ப்ளட் இது எப்போவுமே ப்ளட்டை வந்து வாங்கிக்க மட்டும்தான் செய்யும் இதுக்கப்புறம் இந்த வெண்ட்ரிகல்ங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா வாங்கி ப்ளட் அந்த ப்ளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணி சென்ட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு வெண்ட்ரிகலுமே ரெண்டு ஏட்ரியமுமே ஒரே மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ரெண்டு ஏட்ரியமும் ரிசீவ்ஸ் ப்ளட் ரெண்டு வெண்ட்ரிகலும் சென்ஸ் அவுட் ப்ளட் ஸோ இந்த ரைட் ஏட்ரியம் எங்கேருந்து ப்ளட்டை வாங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து ஒரு பெரிய ப்ளட் வச்சு கனெக்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் சுப்பீரியர் வீணக்கேவா சுப்பீரியர் வீணக்கேவாங்கிறது ஒரு வெயின் இந்த வெயின் நான் ஆத்திரினான்னு நான் படம் சொல்கிறேன் ஸோ சுப்பீரியர் வீணக்கேவாங்கிறது ஒரு வெயின் அது வந்து மேலே ரைட் ஏட்ரியமோடு கனெக்ட் ஆகும் கீழேருந்து ரைட் ஏட்ரியமோட இன்னொரு ப்ளட் வச்சு கனெக்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா ஸோ சுப்பீரியர் வீணக்கேவா இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இது ரெண்டுமே போய் ப்ளட்டை ரைட் ஏட்ரியம்குள்ளார போர் பண்ணும் ஸோ இப்போ ப்ளட்டு ஃபில் ஆகிடுச்சு அங்கேருந்து என்ன பண்ணணும்னா அங்கேருந்து ரைட் வெண்ட்ரிகலுக்கு போகணும் அந்த போகிறதுக்கு ஒரு வால் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் எப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து வாட்டர் பைப் ஓப்பன் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி இந்த வால் ஓப்பன் ஆனால் தான் ப்ளட்டு வந்து கீழே போகும் ஸோ இந்த வால்வுக்கு பேர் வந்து ட்ரைகஸ்பீட் வால் அதாவது ரைட் ஏட்ரியம் அண்ட் ரைட் வெண்ட்ரிகல் இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணுறது ட்ரைகஸ்பீட் வால் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் ரைட் வெண்ட்ரிகில் ப்ளட் இருக்குது இந்த ப்ளட்டு இப்போ எங்கே போகணும்னா அகெயின் இந்த ப்ளட் வந்து டீஆக்சிடேட் ப்ளட் இது வந்து லங்ஸுக்கு போய் ஆக்சிஜனேஷன் ஆகும் ஆக்சிஜன் எல்லாம் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு வரும் அங்கே லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகலுக்கு போகும் த்ரூ பைக் கஸ்பிட் வால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மைட்ரல் வால் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வால் மூலிமா ர லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகலுக்கு போயிடும் ஸோ லெஃப்ட் ஏட்ரியம்லேருந்து லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகல் வந்துருச்சு லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகல்லேருந்து அயோட்டா அப்படிங்கிற ஆர்டரி மூலிமா நம்மளோட பாடி எல்லா எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாடி டிஷ்யூஸ்க்கும் ப்ளட் வந்து போய் சொல்லும் அயோட்டா மூலிமா ஸோ அயோட்டா அப்படிங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி ப்ரெசென்ட் இன் அவர் பாடி ஸோ இது வந்து இந்த ப்ளட்டு சொல்ல பற்றி பண்ண இடத்துல பார்ப்போம் ஸோ டோட்டலாக அந்த நாலு சேம்பர்ஸ் இருக்குது நாலு சேம்பர்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ளட்டு வந்து மூவ் ஆகி கடைசியாக வந்து பம்ப் ஆகி எல்லா இடத்துக்கும் போகுது நெக்ஸ்ட் ப்ளட் வெசல்ஸ் ஸோ ப்ளட் வெசல்ஸ்னால் என்னது ப்ளட்டை வந்து கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பேத்வேயாக இருக்கிற அந்த வெசல் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ப்ளட் வெசல் ஸோ இதில் என்ன இதில் இதோட ஒரே ஃபங்க்ஷன் என்ன ப்ளட்டை வந்து உள்ளே வந்து கண்டெயின் பண்ணுறது தான் ப்ளட் வெசலோட வேலை அண்ட் இதில் இது எப்படி
இதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு டைப் இருக்குது கேபிலரி இந்த கேபிலரியில் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்கும் அதாவது நம்மளோட பிளட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் ஃபில்டர் ஆகி டிஷ்யூ ஸ்பேஸ்க்கு போயிடும் இல்லைன்னா வெளியே போயிடும் அப்புறம் வேறு ஏதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு இந்த ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் உள்ளே வரும் இதெல்லாம் எங்கே நடக்கும்னா கேபிலரிஸாக நடக்கும் ஆத்திரையிலையோ வெயின்லையோ எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்காது கேபிலரி தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் ஸோ இந்த மூணு டைப்ஸ் தான் வந்து ஸோ இது மூணு தான் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு அப்புறம் இந்த மூணு டைப்லையுமே காமனான ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்டாக இருக்கும் இன் பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கிற மூணு லேயர் பார்த்தீங்கன்னா டூனிக்கா இன்டிமான்னு சொல்லுவாங்க டூனிக்கா இன்டிமா இன்டிமான்னா இன்னர் ஸோ இன்னர் லேயர் நெக்ஸ்ட்டு டூனிக்கா மீடியான்னு சொல்லுவாங்க மீடியானா மிடில் லேயர் இதுலேயும் மிடில் லேயர் தான் திக்காக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து இந்த மசில் ஃபைபர்லாம் ப்ரெஸ் ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்மூத் மசில் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகுறது மூலிமா தான் இப்படி இருக்கிற பிளட் வெசல் ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆகுது கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பிளட் வெசல் எப்போ சுருங்கணுமோ அப்போ அந்த ஸ்மூத் மசில்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நம்ம பிளட் வெசல் சுருங்கிறதுக்கும் வெளியேறதுக்கும் ரீசன் வந்து த டூனிக்கா மீடியா லேயர் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் அப்புறம் இதில் எலாஸ்டினும் இருக்கும் இந்த எலாஸ்டின் இருக்கிறதுனால தான் பிளட் வெசல் வந்து சுருங்கிறதுக்கும் வெளியேறதுக்கும் அதாவது அந்த பிளட் வெசலுக்கு எலாஸ்டிசிட்டி கொடுக்குது நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது லேயர் வந்து டூனிக்கா எக்ஸ்டர் தான் இதுதான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க டூனிக்கா அட்வென்டேஷியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டூனிக்கா அட்வென்டேஷியா ஆர் டூனிக்கா எக்ஸ்டர்னா இஸ் த அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் டூனிக்கா மீடியா இஸ் த மிடில் பார்ட் டூனிக்கா இன்டிமா இஸ் த இன்னர் பார்ட் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ இந்த மூணு பார்ட்டும் தான் த லேயர்ஸ் விச் மேக்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் வால்வ்ஸ் ஸோ ஹார்ட்டில் என்னென்ன வால்வ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஏட்ரிங்கும் ரைட் ஏன்ட்ரிங்கும் நடுவில் ட்ரை கஸ்பிட் வால்வ் இருக்குது இது வந்து ட்ரை கஸ்பிட் சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இட் கன்டைன்ஸ் த்ரீ ஃப்ளாப்ஸ் இதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹண்ட்ரிகல் அண்ட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் டிவைட் பண்ணுறது பைக் கஸ்பிட் வால் ஆர் மைட்ரல் வால்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் பைனா பிகாஸ் இட் கட்டைஸ் ஒன்லி டூ ஃப்ளாப்ஸ் அதாவது ட்ரை கஸ்பிட் வால்க்கு தமிழில் பேர் வந்து மூணு இதழ் வால் மூணு இதழ் இருக்கும் இதே மாதிரி பைக் கஸ்பிட் வால்கில் ரெண்டு இதழ் ஈர் இதழ் வால்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வால்வும் தான் காமனான ஹார்ட் வால்ஸ் பட் இது ரெண்டும் இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு வால்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செமி லூனார் வால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செமினா என்ன ஹாஃப் இல்லை பாதின்னு அர்த்தம் லூனார்னா லூனார்னா நமக்கு ஜென்ட்ரலாக தெரியும் இல்லையா மூன் ஸோ நம்ம நிலாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லூனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லூனார் ஆர் மூன் அந்த மூன் ஷேப் அதாவது ஹாஃப் மூன் ஷேப் ஹாஃப் மூன் எப்படி இருக்கும் அந்த ஹாஃப் மூன் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த இந்த வால்ஸ் பேர் செமி லூனார் வால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் டூ டைப் ஆஃப் வால்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு வால் வந்து பல்முனாரி வால் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரைட் வெண்டுக்குள்ளேருந்து பிளட்டு லங்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த பிளட்டு ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே ஒரு வால் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கிலேருந்து அயோட்டா மூலிமா பிளட் போகுது இல்லையா அங்கே வந்து அயோட்டிக் வால்னு ஒன்று ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் இதுவும் வந்து இங்கேருந்து போன பிளட்டு ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் டோட்டலாக வால்வ் அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிற டேப் இருக்குது இல்லையா வீட்டில் அந்த டேப்பு சிங்க் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் அதாவது இந்த டேப் ஓப்பன் பண்ணால் தான் வாட்ரு போகும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் போகாது அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கேயும் பிளட்டு வந்து ஒன் வேயில் தான் போகணும் அது போன பிளட்டு கிராவிட்டினால் கீழே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வால்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த நாலு தான் ஹார்ட் வால்ஸ் அதாவது ட்ரை கஸ்பிட் வால் பை கஸ்பிட் வால் ஆர் மைட்ரல் வால் தென் செமி லோனர் வால் அதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருந்துச்சு பல்மனரி வால் அயோட்டிக் வால் தீஸ் ஆர் ஆல் நான் ஆஸ் வால்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸோ இங்கே கார்டியோ சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் அதாவது பிளட் சர்க்குலேஷன் தான் மெயினு அதில் டூ டைப் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் இன்னொன்று பல்மனரி சர்க்குலேஷன் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமிக்னா ஹோல் பாடின்னு அர்த்தம் ஸோ பிளட்டு வந்து ஹார்ட்டோட லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கிலேருந்து அயோட்டை மூலிமா பம்ப் ஆகி எல்லா இடத்துக்கும் போகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் நெக்ஸ்ட் பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது ரைட் வெண்ட்ரிக்கிலேருந்து பிளட்டு பல்மனரி ஆர்ட்ரி மூலிமா பாஸ் ஆகி போய் லங்ஸுக்கு போய் ஆக
ஓரளவுக்கு ஷார்ட்டாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடாக எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு போர்டு யூஸ் பண்ணி ஐ வில் ட்ரை வெரி ஸோ ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் எம்ஆர்பி குயிஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த குயிஸ் ஆல்ரெடி ஃபினிஷ்ட் பட் என்கிட்ட ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப்ஸ் இருக்குது ஈச் பிடிஎஃப் வில் கண்டைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஸோ டோட்டலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு பிடிஎஃபாக இருக்குது ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒன்பது ஃபார்ம்ஸ் ஃபைல் இருக்குது இந்த ஒன்பது ஃபார்ம்ஸ்லேயும் நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் செய்ய முடியும் ஸோ இதில் ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இதில் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நியர்லி வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து என்கிட்ட இருக்குது ஸோ நீங்கள் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுறவங்க இல்லை ஜிபேட் எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த இந்த போஸ்டரில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் எதாவது டவுட் இல்லை உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டேரெக்டாக கால் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த ப்ரொசீஜர் டு ஜாயின் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதென்ஸ் பாய் ஃப்